علیکم ورحمۃ اللہ منظور پوائنٹ کے نئے پروگرام کے ساتھ منظور علی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس دفعہ ہم نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کنڈل ڈیم جو ضلع ثوابی میں واقع ہے اب آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے قدیم تاریخی مقام اور کھنڈرات کی جگہ موجودہ دور میں بنے ایک جدید ڈیم اور ٹور اسپاٹ کا انتخاب کیوں کیا وہ اس لیے کہ کچھ دوستوں نے مشورہ دیا تھا کہ منظور پوائنٹ کے دائرہ کار کو قدیم تاریخ کے ساتھ ساتھ موجودہ دور تک بڑھایا جائے اور خوبصورت ٹور اسپاٹس پکنک پوائنٹس اور وی لاگس کو بھی شامل کیا جائے اس لیے اس دفعہ کنڈل ڈیم پر معلوماتی پروگرام بنانے کا ارادہ کیا کیونکہ کنڈل ڈیم کی ویڈیو پہلے سے موجود تھی اب یہ تجربہ کیسا رہا یہ تو آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا اس لیے پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کھنڈل ڈیم ضلع ثوابی میں واقع ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت پکنک پوائنٹ اور ٹورسٹ اسپاٹ ہیں اور دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں شاید آپ نے یہاں کا وزٹ کیا ہو لیکن اگر نہیں کیا تو یہاں کی وزٹ ضرور کیجئے یہ ڈیم خالصتاً ایریگیشن پرپس کے لیے بنایا گیا ہے عام طور پر ڈیم سے بجلی بنانے کے ساتھ ساتھ ایریگیشن کے لیے پانی جمع کیا جاتا ہے لیکن کنڈل ڈیم میں بجلی بنانے کی سہولت موجود نہیں ہے کنڈل ڈیم میں ندی کا پانی اور مون سون میں سیلابی پانی جو کہ کافی مقدار میں آتا ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس سے بنجر زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس ڈیم سے تیرہ ہزار تین سو چالیس ایکڑ زمین سیراب ہوتی ہے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور اور ڈائریکٹر جنرل اسمال ڈیمس ایریگیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا اس پروجیکٹ کے اسپانسرڈ ہیں کنڈل ڈیم سوابی شہر سے سترہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اگر آپ آنا چاہیں تو مین سوابی چوک سے ٹوپے تربیلا روڈ والا راستہ اختیار کریں گے اور تقریباً چار کلومیٹر آگے جانے کے بعد لیفٹ سائڈ پر جنڈا روڈ پر ٹھرن کریں گے جنڈا گاؤں پہنچ کر وہاں سے پجمان گاؤں والا روڈ استعمال کریں گے جو سیدھا کنڈل ڈیم جاتا ہے کنڈل ڈیم بنانے کا کریڈٹ مختلف سیاسی جماعتیں اور شخصیات لیتی ہیں جن میں اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب اور سینیٹر مختر ماس ستارہ ایاز شامل ہیں جو پہلے عوامی نیشنل پارٹی میں تھی اور آج کل بلوچستان عوامی پارٹی جسے باپ کہا جاتا ہے ان کا حصہ ہے لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ تمام صوبائی اور مرکزی حکومتیں کنڈل ڈیم بنانے میں حصہ دار ہیں اور اس کی کریڈٹ کسی ایک پارٹی یا شخصیت کو نہیں بلکہ تمام صوبائی حکومتوں اور مرکزی حکومتوں کو جاتا ہے انیس سو بہانوے میں کھنڈل ڈیم پروجیکٹ کی فیزیبلٹی اسٹڈی ایم ایس بابٹیشا مارٹن کنسلٹنگ انجینئرز گلاسکو اسکاٹ لینڈ اور ہنٹنگ ٹیکنیکل سروسز لمیٹڈ یو کے نے کیا کنڈل ڈیم کی پانی کی ذخیرہ کرنے کی گنجائش گیارہ ہزار سات سو پچپن ایکڑ فیٹ ہے اور تقریباً تیرہ ہزار تین سو چالیس ایکڑ زمین کو سیراب کرتی ہے اپاشی کے لیے مین کنال میں چون کیوسک پانی کے گزرنے کی صلاحیت موجود ہے کنڈل ڈیم کا ڈیزائن اور کنسٹرکشن سپرویژن ایم ایس کنسلٹنگ ایسوسیٹس پشاور نے کیا سرور اینڈ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ اس کا کنٹریکٹر تھا جبکہ اریگیشن سسٹم انجینئر صلاح الدین نے ڈیزائن کیا تھا کنڈل ڈیم کا اوریجنل پی سی ون دو ہزار بارہ میں منظور کیا گیا اور اس کا تہمینہ آٹھ سو سترہ اشاریہ سات تین نو ملین لگایا گیا جو صوبائی اور مرکزی حکومتیں ففٹی ففٹی کے حساب سے خرچ کریں گے لیکن ہمارے ملک میں جو عام طور پر ہوتا ہے وہی ہوا اور یہ منصوبہ وقت پر شروع نہ ہو سکا جس سے خرچہ آٹھ سو سترہ اشاریہ سات تین نو ملین سے بڑھ کر دو ہزار تین سو چھتیس اشاریہ چار سات ملین ہو گیا اور مٹیریل کاسٹ میں بھی چھ سو فیصد اضافہ ہوا جبکہ ڈیزائن کا خرچہ بھی بہانوے فیصد بڑھا 
कुंडल प्रोजेक्ट के रिवाइज बीसी वन में कहा गया है कि डैम इरिगेशन पर्पस के लिए और सैलाबी पानी जमा करने के लिए इस्तेमाल होगा जबकि कुंडल डैम इलाके में पानी की कमी को भी दूर करेगा और बंजर जमीनों को सैराब करेगा अगर आप कुंडल डैम आना चाहें तो आपको बताते चले कि कुंडल डैम के इर्द गिर्द कोई बड़ा होटल या रेस्टोरेंट नहीं है लेकिन रास्ते में छोटे कोके और शॉप्स मौजूद हैं लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने साथ खाने पीने का सामान सवाबी से ले जाएं। कुंडल डैम के साथ साथ एक छोटा सा रोड जो पहाड़ पर बल काता हुआ आगे के इलाकों तक जाता है बहुत ही खूबसूरत है इस रोड पर जरूर आगे जाएं क्योंकि वहां से डैम का नजारा भी बहुत खूबसूरत नजर आता है कुंडल डैम का पानी काफी ठंडा है इसलिए यहाँ हुकूमत की तरफ से निहाने पर दफा एक लगाई गई है जबकि मछलियां पकड़ने पर भी पाबंदी है इसलिए जिम्मेदार शहरी का सबूत देते हुए इन तमाम पाबंदियों का ख्याल जरूर रखें क्योंकि ये सब कुछ हमारे हिफाजत के लिए ही होता है आप टूर पर हो किसी जगह की विजिट कर रहे हो या पिकनिक मना रहे हो तो खाने के बगैर ये सब कुछ अधूरा ही होता है मेरा मशवरा है कि सवाबी से कुंडल डैम जाते हुए अपने साथ खाने पीने का हल्का पुल्का सामान ले जाएं और लंच या डिनर वापसी पर सवाबी में करें जहां आपको सवाबी के मेन चौक में सवाबी की मशहूर स्वाद कठवा खाने को मिलेगा जिसका एक अपना ही टेस्ट है हम दोस्तों ने भी कुंडल डैम जाते हुए यही प्रोग्राम बनाया था और वापसी पर कटवा को भी खूब एंजॉय किया था वीडियो के आखिर में आपको बताते चलें कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए प्रोग्रामों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए ताकि आपके फीडबैक से हम अपने आइंदा आने वाले प्रोग्रामों को बेहतर बना सकें इसके अलावा आप वीडियो को शेयर भी करें